ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்எம்சி பில் பற்றி நம்ம காலேஜில் படிக்கிற ஃபைனல் இயர் அண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் கேர்ள்ஸ் பண்ண டிஸ்கஷனை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய்க்கா ஹாய்டா அக்கா என்எம்சி என்எம்சின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்னக்கா ஒன்றும் இல்லை இப்போது இருக்க மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அதை தீர்க்கிறதுக்காக நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க இதை சில பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சில பேர் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க எதனாலக்கா இந்த என்எம்சி மூலமாக தரமான அதே சமயம் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக மெடிக்கல் எஜுகேஷன் கிடைக்கும் அதில் இருக்க ஒரே ட்ராபேக்காக எல்லாரும் சொல்கிறது பிரிட்ஜ் கோர்ஸை தான் பிரிட்ஜ் கோர்ஸா அப்படின்னா என்னக்கா ஒன்றும் இல்லை ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க கோர்ஸை முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு மாத கோர்ஸ் படித்து அலோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அலோபதி டாக்டர்ஸும் ஆறு மாத கோர்ஸை முடித்து நம்ம மெடிசனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நல்ல விஷயம் தானேக்கா அப்படின்னா எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தானே பண்ணலாம் தான் அது கரெக்டு தான் குறிப்பாக எமர்ஜென்சி மெடிசின்ஸாக அலோபதி மெடிசின்ஸை யூஸ் பண்ண தான் இந்த மெயினாக கொண்டு வராங்க அப்படி வந்துட்டா நம்மக்கிட்ட இருக்க ஹையரோட சுதா மெடிசின்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது கட்டு கலங்கு உருக்கு இதோட எமர்ஜென்சி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமலே போயிடும் முக்கியமாக இதோட எமர்ஜென்சி அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் கூட வந்திருக்கு அப்படி இருந்தும் இதை ஏன் கொண்டு வராங்க அடிக்குவேட் டாக்டர்ஸ் இல்லாததாக தான் ரீசனாக சொல்கிறாங்க ஆனால் எம்சிஐயோட டேட்டா பேஸ் படி ஒவ்வொரு வருஷமும் அறுபதாயிரம் டாக்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு வராங்க அவங்கள எம்ப்ளாய் பண்ணாலே இந்த ஸ்கேர்சிட்டியை மீட் அவுட் பண்ணலாம் ஆனால் இதை கொண்டு வர்றதுக்கு பின்னாடி வேற ஒரு காரணமும் இருக்குது அது என்ன காரணம்க்கா நம்ம நாட்டில் எந்த பார்ட்டி ரூலில் இருந்தாலும் முக்கியமான சில பாலிசிஸு லாஸு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றதுக்கு சில சீக்ரெட் சொசைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய சில மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேட் கம்பெனிஸ் தான் அவங்களுக்கு லாபம் வர்றதுக்கு எந்த நாட்டிலையும் எந்த பெரிய நிர்வாக மாற்றத்தையும் சட்ட திட்டங்களையும் கொண்டு வருவாங்க அதை எப்படிக்கா நம்ம நாட்டில் அலோவ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா எல்லா நாட்டிலையும் பாலிசி மேக்கர்ஸாக செயல்படுற சில அரசு அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இவங்களோட சீக்ரெட் ஏஜென்ட்ஸாக இருக்காங்க இதுக்கு ஏதாவது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமாக்கா ஏன் நம்ம நாட்டிலே சில உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாமே மற்ற நாட்டெலாம் கம்பேர் பண்ணால் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை ஈஸியாக அவங்களால இறக்குமதி பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் ட்ரெடிஷனை மீறி அவங்களால் எதையுமே கொண்டு வர முடியல அவங்களுக்கு லாபம் தரக்கூடிய ஜெஸ்ஸிக்காக ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்ணது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே போல் நம்ம நிலவேம்பு மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸால் அவங்களோட மல்டி நேஷ்னல் ஃபார்மா கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வர முடியவே முடியாது இந்த என்எம்சி வந்துருச்சுன்னு வை அதை கொண்டு வர்றது மூலமாக அவங்க மார்க்கெட் பெருசாகும் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஐடென்டிட்டி சுத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும் இதனால் வேறு ஏதாவது ஆபத்து இருக்காக்கா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலன்னு சில பேர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் அலோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கோர்ஸை ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக ஷார்ட் கட்டாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க காலப்போக்கில் நம்ம மெடிசனோட யூசேஜும் குறையும் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போகிறதுக்கான அபாயமும் இருக்கும் ஐயையோ அப்படியா என்ன வளமில்லை இத்திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் தமிழர்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு எப்படி ஒரு அடையாளமோ அதுபோலதான் தமிழ் மருத்துவமான சித்த மருத்துவமும் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் மருத்துவம் என்று சங்கே முழங்கு தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே